Pow, Hobo, Ooh, Rog, and the Golden Waffle Trigger of E100. <laughs> In large holiday ops boxes. <laughs> Screw you, capitalist pigs. We can do capitalism better than you guys. <laughs> uh, Lesta Studios, World of Tanks. The Russian server, practically. Let's take a look at their holiday ops trailer. It's gonna be good. <laughs> <laughs> Новый год уже стучится в двери, и атмосфера праздника начинает заполнять все вокруг. Самое время узнать, что... Oh, come on! They get a different garage than us? We had the same garage for like four years now, but... Начинает заполнять все вокруг. Самое время... It's kind of basic, like a bunch of buildings. Not very scenic, but hey, it's different, right? Like the Red Square, or the Kremlin, or something. <laughs> okay. Время узнать, что же таится под новогодней елкой. Получай приятные подарки, открывая праздничные контейнеры четырех видов. Рождество, отечественный, восточный и сказочный Новый год. В каждом тебя гарантированно ждет золото. Одно украшение пятого уровня и одно случайного. Декорейшн левелс. Ты still doing that, but... Ты получишь дни танкового премиум аккаунта, свободный опыт, кредиты, личные резервы, бланки переподготовки или учебные материалы. What the hell? Но будь осторожен, где-то в контейнерах притаился игривый пушистый озорник. О, oh, God, it's a goddamn raccoon! <laughs> It's not a cat. I thought it was a cat, but no, it's a goddamn raccoon. That's their mascot. It's not. The, it's not the German Shepherd. It's not the the cat. So the main coon of a cat, but it's a goddamn raccoon. Который может навести переполох в любой из твоих. Oh God! А украсить их помогут различные 3D стили прошлых лет. Атмосферные. All right, old skins from last year, practically, and the year before. Yeah, this is from the year before. Необычные. Old skins. Yeah, old skins. Футуристичные. С элементами стимпанка. Все они отлично передадут характер и подчеркнут уникальность машин. Кроме того, заядлых коллекционеров ждут танки со второго. Okay, for the filler tanks, they have the T3E2 convertible or converted, whatever the hell. It's Russian server only, like with the premium TST or the Char Lord something, but yeah, it's a premium tier 3. American medium tank instead of the arm T at tier 5. Also, they don't have the A7E3 as well. So, they have the GIF that we got, but they switch it with another Russian server only Czech medium tank. So, technically, the output of the lower tiers are not that good in gold cost. A tier 5 switch with a tier 3. It's okay, whatever. <laughs> И, конечно, самое главное. В этом году ассортимент машин весьма обширный, а способ получения необычный. Техника в контейнерах разделена на три этапа. Для перехода на следующий этап тебе необходимо собрать все танки с восьмого по десятый уровень. И... Oh, come on! Wait, Object 780? С предыдущего. Закрыв второй этап, у тебя появится... Oh, 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 you can get tier 10s from the boxes? Are you serious? <laughs> уровень из предыдущего. Alright, so this is the KV-4 that we covered. The Char Lord AP-58 that we already covered too. The Lion. All the Simply Shop vehicles are also in the Holiday Ops boxes. That is insane! But their main prize or main core vehicle are not that great. Type 63 is the new one. They already have the K-91. It's a 100mm but it's a 1 to 2. Alright, that might be new but... The Paragon, IS-3A, oh, TL-1 LPC, that's not a new vehicle. Yeah, Tiger prototype. They can actually get assembly shop vehicles? That is insane. And the Waffle Trigger off anyway. <laughs> and it's golden. <laughs> oh, hell, golden AK on a freaking German. Golden AK on a German vehicle. No, <laughs> 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 you might as well put the Storm Greer 44, but no, it's an AK. Okay. <laughs> it's golden. Oh my god. 
TL1 LPC. Мобильный тяжелый танк с невероятными углами склонения и новой механикой охлаждения орудия. Тот, кто умеет ждать, будет вознагражден. После перезарядки ты можешь стрелять сразу или немного подождать. Тогда твой выстрел станет в разы точнее. Сапсан, премиум тяжеловеса с начнем которые не нужно держать в себе. Подарить oh. первому попавшему созеваке, а после радуй его цикличной стрельбой. It's not a bad vehicle, but still. Суровый гость за новогодним столом. Oh. Премиум потесал, повторяющие черты известной машины Stock только yeah, на восьмом Tiger. уровне. Высокий разовый урон, крепкая рубка и много очков прочности в подарок. Такому бойцу будут рады на любом фланге. ТЛ-1 LPC. Универсальный why, why? средний танк способен справиться с различными задачами. Наверить This... елку, накрыть на стол и даже продавить фланг. Uh. Углы склонения позволяют танку чувствовать себя в своей тарелке практически на любой местности. Wait, wait, wait. What is interesting is, it's a snow version of what's this map? I forgot. Uh, it begins with a K, but that is the hill in the middle or in the bottom right hand side. So are we getting snow maps or are the Russians getting snow maps? It's a different version of the same map, but at least it's interesting, right? That's the snow version of the same map. Yeah, it's, he's on the hill. С различными задачами. Yeah, I know, I know this map. <laughs> Everybody knows this map, but at least a snow version of the map, I guess. Практически на любой местности. К-91-122. Средний танк со снайперским орудием. Одолжив санки у К-91, он с легкостью перемещается по карте в поисках удобной позиции. За счет точного орудия с высоким разовым уроном, он мастерски играет в снежки и практически всегда выходит победителем. It's not accurate while shooting but moving. После того, как все машины первого этапа окажутся в ангаре, тебе откроется возможность получить новые танки. What the hell is this? Tier 2? Of your large boxes containing assembly shop vehicles? As well as the new tier 8 on the Russian server? That's crazy. All right, we'll have to take a look. we'll have to take a look at the main article on this stuff, but that is nuts. Ки восьмого уровня и уже знакомые десятки. КВ четыре Турчининова. Крепкий танк. Yeah, the KV four. Begins with a T. I forgot the name. God damn. Его главная задача охранять. Тучанов, Тучанов. За счет отличного кругового бронирования ни один противник не пройдет. Charlotte AP58, тяжелый. Charlotte AP58. We covered this too. Она позволяет достать центри соли все необходимое к празднику. А высокие разовые уроны пробития подарят противникам незабываемые эмоции. French T34, practically. Объект 780. Танк с внушительным внешним видом. Last year 780. С возможностями машины. Рациональные углы наклона VLD. Обтекаемая башня, которая не дает урону попасть за воротник. И орудие, способное наводить суматоху как на дальней, так и на ближней дистанции. Why do they get so many winter maps? That is winter Prokhorovka. Why, why can't we have winter maps, man? Come on. It's just a, uh, just a reskin of the same map. И особенным механизмом до зарядки. Не стесняйся дарить первые три снаряда самым грустным машинам на этом радостном празднике. А вот четвертый лучше прибереги на Новый год. Главной по части прокладки маршрутов метель Камфпанцер 07 ПЕ. Подвижный ТТ с отличными УВМ и крепкой башней. Ковш на ВЛД машины служит не только элементом декора, но и отлично защищает ее от снега и кумулятивных снарядов. Собрав полную коллекцию машин, у тебя появится возможность получить из контейнеров легендарный Waffentrager Auf E100. Yeah, Waffentrager! <laughs> Машина, давно покинувшая поля битв, возвращается и станет главным подарком под новогодней елкой. Большая, мощная, с нотками ностальгии. Сугробы и вьюга ей ни почем. Она всегда прибывает к разгару веселья и при этом знает, когда наступает время уходить. Ее точное орудие позволяет выцеливать любые уязвимости и поражать цели на дальней дистанции. А пять снарядов в барабане, oh. хватит, чтобы угостить всех незваных гостей, что может быть приятней. Только получить в подарок что-то еще более необычное, редкое и золотое. Знакомьтесь, оруженосец. Golden Waffen Dragon! его немецкая натура. Этот амбициозный проект истребителя танков разрабатывался в бюро Перспектива. С виду может показаться, что ты смотришь на образец искусства, однако это все та же боевая машина с ТТХ от Waffentrager AUF E100. 2800 единиц потенциального урона с барабана, высокая точность и хорошая подвижность. Веселье начинается. 
Танки из контейнеров можно будет получить случайным образом или в качестве гарантированной награды в каждом 50-м контейнере. Машины первого и второго этапа, которые уже есть у тебя в ангаре, повторно выпадать не будут. А это значит, что каждый танк из контейнера всегда праздник. Счетчик гарантированной награды будет сбрасываться всякий раз, когда ты получаешь танк высокого уровня. В этот Новый год контейнеры можно будет приобрести не только в премиум, но и во внутриигровом магазине. Каждый день с понедельника по четверг за золото ты можешь получить один набор из четырех контейнеров каждого типа. Вот а так. в пятницу и выходные до трех таких наборов в день. За реальную валюту количество покупок не ограничено. Собери всю коллекцию машин и украси свой ангар. Окунись в празднование Нового года с миром танков. С наступающим, друзья! Yeah, that, that is crazy. I had to take a look at the main article. I mean, two tier systems or three tier system for different rewards. We have to see, but yeah, the same large boxes, but different tiers. <laughs> you get different vehicles out of it. Holy crap! Well, let's see the main article. I can't read Russian, but I'll guess mostly. <laughs> uh, let's see. Can I translate Russian to English? Uh, stages containing to three stages symbol. Move to the next stage and you collect all the vehicles. Oh my god! They do a better capitalism than to do. Oh crap! Are you serious? Complete the collection of all the new vehicles in the first stage to access the second stage to get freaking assembly shop vehicles. <laughs> Holy crap! And if you buy everything, if you get everything, you get the Waffen Trigger off E100. Oh my god. Are you serious? Divide it into three stages or three tiers. Collect all the vehicles from the previous one to access the second stage. Oh. So you have to collect all the vehicles. Yeah. Spend all the money. <laughs> they do capitalism way more extreme. <laughs> they are capitalism. <laughs> All right, all right, all right, all right. That is crazy. That that is, yeah. To Chernov, to Chernov, but <clears throat> yeah, we already covered all these vehicles. But <laughs> holy crap! <laughs> Compensation. Well, if you get the Waffen Trigger again, you, well, you only get five million credits. Obviously, that's a lot of gold. But they don't mention the tier eights or tier tens, whatever. But golden one. That is crazy. Yeah, they do. They do capitalism a little bit better. <laughs> Fucking raccoon. <laughs> All right. They also have a a simply shop, which is slightly different. You collect parts for the TST. What the hell is the TST? Uh, attention! The rain is on. The train is on its way. All right, blah blah blah. Did all the new vehicles? Crazy. They have a tier system now. <laughs> that is. Oh, then again, it's a Russian server. They have flamethrowers. Yeah, let's uh, let's start. The object one five six O version. They, okay. Freaking raccoons. So they have a assembly shop. You collect parts for the check bullet holes. Of a medium, uh, of a medium tank esque of a heavy tank. So we already covered all these vehicles, but it's a TST. So the other two got put into the large boxes at stage two. On the <laughs> so crazy when you think about it. Two sta three stages of large boxes. Holy shit, that is insane. Oh my god. Well, there you go, folks. Yeah, the Russians do capitalism better. Than our capitalism, so their snow maiden is a little bit different with the raccoon. <laughs> He's so happy. <laughs> yeah, their their server is kind of crazy, but <clears throat> they're getting the VK thirty six oh one H with the Konish gun that we already covered as the New Year's gift. It's a tier six compared to our tier five, so a little a little bit different than this vehicle. This vehicle did not get shown. On the Russian server, but also finally, they have an update to the bond shop. You can buy the object 268 version number five and the 183 FE25B for bonds, as well as the the stigma that is the T22 medium tank for bonds. 
Also 15,000 bots too, which is kind of, kind of nuts. But yeah, we need an update on our bond shop. It's been a while. It's been like a year plus now, but... Also, I took a look. You're supposed to get the Beijing Opera crew with the Beijing Opera 113, but they removed that. They removed the opera singers from the crew, so no free Birds in Arms crew for this vehicle anymore. But then again, who the hell will pay a 15,000 bond cost for a collector's vehicle that costs only 6 million credits? Crazy, right? Oh, there you go, folks. Oh, God, that, that is nuts. <laughs> tier system. <laughs> they have a freaking tier system. The first tier is kind of garbagey with old vehicles, like the TL1 LPC, like the Paragon, right? It's all kind of, kind of crap, but whatever. But moving on to the second tier, holy shit! <laughs> and finally for the gold, golden Waffen Trigger off E100, oh my god. <laughs> Stray so far from the sun, it's like the Chinese server practically, but yeah, close, very close. Well as always, thank you guys for watching this video, hopefully you guys enjoyed it, make sure you collect your well deserved reward, so log in to collect your stuff, but... <laughs> I'll see you guys next time. Peace.